রাব্বুল আলামিন বললেন ওয়া কারনা ফি বুয়তি কুন্না ওয়ালা তাবাররাজনা তাবাররুজাল জাহিলিয়াতিল উলা ও আমার বান্দারা ও আমার বান্দীরা তোমরা ঘরে অবস্থান করো ঘর থেকে বের হবে না প্রয়োজন ছাড়া আর জাহিলি যুগের নারীদের মতো নিজেদের সৌন্দর্যকে প্রকাশ করে বের হবে না কথাটা কার বলো কথা কার আল্লাহর বাণী আমার বান্দীরা তোমরা ঘরে অবস্থান করবে আর জাহিলি যুগের নারীদের মতো নিজেদের বিউটি সৌন্দর্যকে এক্সপোজ করবে না দেখিয়ে বেড়াবে না ঘরের মধ্যে তোমাদের অবস্থান তার মানে নারীর মূল আবাস কেন্দ্র হল ঘর পুরুষ থাকবে বাইরে পুরুষ কাজ করতে যাবে চাকরি করতে যাবে সমাজে নেতৃত্ব দিতে যাবে রাতের বেলা বিশ্রামের জন্য ঘরে আসবে আর নারী সারা দিন সারা সময় ঘরে থাকবে ডাক্তারের কাছে যাওয়ার জন্য ঘরের বাইরে যাবে জরুরি প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যাবে ঠিক কি না তাহলে ঘরটা বেসিক্যালি নারীদের ঘর নারীদের দখলে আর বাহিরটা আমাদের দখলে এটা হচ্ছে আল্লাহর দেয়া সিকুয়েন্স বাংলা পড়ে কিন্তু নারীরা এখন ঘর থেকে বাইরে বেরোতে শুরু করেছে আল্লাহ সিকুয়েন্স দিলেন নারী থাকবে ঘরে পুরুষ বাইরে আমরা উল্টায় ফেলছি এখন আমরা থাকি ঘরে নারীরা চলে গেছে বাইরে এজন্য জ্বালা যন্ত্রণা ফ্যামিলির ভিতরে বেশি না কম আমি বলে থাকি যে নারীরা দুই জায়গায় খুব বেশি যায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে এক যায় বাজারে দুই যায় মাজারে ঠিক কি না মাজারে যায় অনেক এজন্য মায়েরা যারা এতদিন মাজার কেন্দ্রিক ছিলেন এ অভ্যাসকে আপনারা পাল্টে ফেলেন মাজারেও যাবেন না বাজারেও যাবেন না জরুরি প্রয়োজনে হেজাব মেনটেন করে বাজারে যাওয়া যেতে পারে কিন্তু এই কাজটা মূলত পুরুষদের কাদের কথা বলেন এজন্য আল্লাহ বললেন ওয়াকরনাফি বুয়তি কোন নারী তোমরা ঘরে থাকো কিন্তু ঘরে না থেকে এখন বাজার কেন্দ্রিক মাজার কেন্দ্রিক ঘরে থাকতে চায় না ঘরেই যে আল্লাহ কত দায়িত্ব দিয়েছে নারীদের এক একটা ঘর এক একটা ফ্যামিলি এক একটা ফ্যামিলি এক একটা ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠান আর এই প্রতিষ্ঠানের এমডি ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হচ্ছে এক একটা মহিলা চিল্লা এখন ঠিক কিনা রব্বুল আলমিন নারীদেরকে ঘরের এমডি বানালেন বাড়ির এমডি ম্যানেজিং ডাইরেক্টর অনেক কিছু ম্যানেজ করতে হয় ফুড ম্যানেজমেন্ট জানা লাগে কুকিং ম্যানেজমেন্ট জানা লাগে রেয়ারিং আপ দ্য চিলড্রেন জানা লাগে ডিপ্লোমাসিও জানা লাগে কেমন করে রান্না করবে এটা জানতে হয় কেমন করে ঘরকে ক্লিন রাখবে জানতে হয় কেমন করে ছেলে মেয়েকে লালন পালন করতে হবে জানতে হয় কেমন করে স্বামীর মন যুগিয়ে শাশুড়ির মন যুগিয়ে চলতে হয় সেটাও জানতে হয় এটার বলে ডিপ্লোমাসি কূটনৈতিক জ্ঞান না থাকলে আরেক বাড়ির মাইয়া নতুন এক বাড়িতে যাইয়া সবার সাথে মিলেমিশে চলতে পারে কথা কন তো আপনার ডিপ্লোমেসি জানা লাগে আপনার ফুড ম্যানেজমেন্ট কুকিং ম্যানেজমেন্ট ওয়াশিং ম্যানেজমেন্ট রেয়ারিং আপ দ্য চিলড্রেন চিলড্রেনদেরকে কিভাবে বড় করতে হয় এটা জানতে হয় তো এত দায়িত্ব ধুইয়া আপনার ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের দায়িত্ব ধুয়ে আপনি বাইরে যান কেন কথা বলেন এজন্য আল্লাহ বললেন অকর্ণাফি বুয়তি কুন্না ঘরে থাকবা ঘরে থাকলে ওই ঘরটারে বরকতময় করে দেয় কে দেখবেন যেই ঘরে নারী থাকতে পারে না ওই ঘরটা উস্ক খুস্ক রুক্ষ ভালোবাসার ছোঁয়া নাই ওই ঘরের মধ্যে মাধুর্যতা নাই প্রেম নাই মমতা নাই সব কেমন যেন অগোছালো কারণ নারীর হাত পেলে একটা ঘর যেরকম সুন্দর হয় নারীর হাত না লাগলে ঘরটাকে ওই রকম সুন্দর করে সাজানো যায় মাঝে মানে মাঝে মাঝে আমরাও ঘর ঘুষাই মাঝে মাঝে আমরাও ঘরকে পরিচ্ছন্ন করতে চাই কিন্তু মেয়েরা যেমন করে সাজায় আমরা তেমন করে পারি নাকি কথা কয় না কথা বলেন পারি পারি আমরাও মাঝে মাঝে রান্না করি মহিলা রান্না করলে যেই স্বাদ হয় আমাদের তো এটা হয় কথা বলেন এজন্য আল্লাহ বললেন ওয়াকরনাফি বুয়তি কুন্না ঘরে থাকবা পুরুষরা থাকবে বাইরে তোমরা প্রয়োজনে বাইরে যাবা আর পুরুষরা রাত্রি বেলায় বিশ্রামের প্রয়োজনে ঘরে আসবে কার কথা কার কথা আবার আল্লাহ নারীদেরকে বললেন চোখ নামাও আমাদেরকেও বললেন চোখ নামাও তাদেরকেও বললেন চোখ নামাও বকুল্লিল মিনা তিয়াকুদ নামিনা বসারিহিন ও নবী নারীদেরকে বলেন তারাও যেন পরপুরুষ দেখলে চোখ নামিয়ে রাখে ওই আহফাজ না ফুরু জাহুন্না তারা যেন তাদের প্রাইভেটসকে হেফাজত করে ढेके रखे बुक उन्ना थे उन्ना थे गलाय ठीक अवश्य बनारा आसा नहीं এরা সবাই বোরকা পরে আসছে এদের আত্মীয় স্বজনের মধ্যে জামালা থাকতে পারে 
তো আপনারা যে পৌঁছে দিবেন ওর না থাকবে কোথায় নারীদের বুকের উপরে ওর না থাকবে চাদর থাকবে গলার মধ্যে ওর না রাখার জন্য বলা হয় নাই ওয়ালিয়া দ্রিব নবী খুমরি হিন্না আলা জুয়ু বিহিন্না বুকের উপরে রাখো নিজেকে ঢেকে রাখো হেজাব করো হেজাব করলে নারীর মর্যাদা বাড়িয়ে দেয় কে সম্মানিত বোনেরা নারী স্বাধীনতার কথা যারা বলে টেলিভিশনে এগুলো শুনে আপনারা ভোটকে যাবেন না এগুলো শুনে আপনারা পাগল হবেন না মনে রাখবেন হেজাব আপনার অধিকার হেজাব নারীর অধিকার এটা নারীর সৌন্দর্যের প্রতীক হেজাব নারীর আভিজাত্যের প্রতীক হেজাব নারীর সৌন্দর্যের প্রতীক আভিজাত্যের প্রতীক তার রূপের প্রতীক এটা তার অধিকার চিৎকার করে বলেন ঠিক কিনা কেমন করে হেজাব দেহ থেকে সরাতে হয় কেমন করে দেহ থেকে কাপড় নামানো যায় এটা হইল শয়তানের মিশন এটা কি শয়তান যখন নিষিদ্ধ ফল কমানো যায় জন্য খবরদার আপনারা অনেক সম্মানিতা খেয়াল রাখবেন পৃথিবীতে যে জিনিসের মর্যাদা যত বেশি সম্মান যত বেশি যেটা যত বেশি দামি ওইটা তত বেশি প্যাকেটের ভিতরে থাকে ঠিক কি না ঝিনুকের ভেতরে থাকে মতি মতি খোলা থাকে না স্বর্ণ অলঙ্কার স্বর্ণের দোকানে যখন যাবেন দেখবেন শাটারের সামনে এত বড় বড় তালা অন্য দোকানে এত মোটা তালা নাই আবার যেখানে গ্লাস ফিটিং করা স্বর্ণ রাখা হয় ওইখানেও কয়েকটা লকার সিস্টেম আছে না নাই ঘরে যখন আমরা অর্নামেন্টস রাখি গহনা রাখি ঘরের সবচেয়ে গোপন কক্ষের ভেতরে গোপন আলমারির ভেতরে গোপন সিন্ধুকের গোপন ড্রয়ারের ভেতরে কয়েকটা তালা মেরে স্বর্ণ রাখি জোরে কোন ঠিক কিনা পঞ্চাশ হাজার টাকার বান্ডিল নিয়ে যখন রাস্তায় বেরোয় কেউ হাতে নিয়ে বেরোয় না এমনি দেখায় দেখা যায় না এই যে দেখ পঞ্চাশ হাজার কখনো কাউরে এক হাজার টাকার নোট ধরেন এটা এক হাজার টাকার নোট ক হাজার টাকার নোট কথা কয় না এক হাজার টাকার নোট এটা কাউরে দেখবেন যে এক হাজার টাকার নোটটার এইভাবে কইরা এদিকে অর্ধেক আর এইভাবে এইভাবে রেখে রাস্তায় হাঁটতেছে কোনো পাগলও হাঁটবে কোনো পাগলও হাঁটে না কারণ দামি জিনিস এটার হেজাব লাগবে এটার নেকাব লাগবে এটাকে প্যাকেট করতে হবে এটাকে প্রিজার্ভ করতে হবে এই জন্য যে নারীরা হেজাব করে তারা কোনো দিন ইফটিজিং এর শিকার হয় না চিল্লাই বলো ঠিক কিনা হেজাব যারা করে তারা বিপদে পড়ে না কারণ হেজাব পড়লে এক একটা নারীকে জান্নাতের হুর পরির মতো লাগে ঠিক কিনা সম্মানে মাথাটা নিচু হয়ে আসে তাকাতে গেল ভয় লাগে আল্লাহ আকবর কি সম্মান আল্লাহ দিলেন এজন্য আমার মায়ের আবনের আপনাদের সম্মান রব্বুল আলমিন হেজাবের ভেতরে রেখেছে হেজাব হচ্ছে আপনার সিকিউরিটি হেজাব কি এটা আল্লাহর দে আপনার জন্য সিকিউরিটি আপনি আপনার সিকিউরিটিকে নষ্ট করতে পারবেন এজন্য ইসলাম বলে খবরদার নারী যদি কোনো দূরের জায়গায় সফর করে দূরের রাস্তায় সফর করে নারী যেই তো সম্মানিত একা একা কোনো নারী যেতে পারবে না সিকিউরিটির দরকার আছে না নাই বডিগার্ডের দরকার আছে না নাই কেউ যখন বাংলার জামিন থেকে মক্কায় উমরা করতে যায় মাহরাম পুরুষ না থাকলে তারে ভিসা দেয় কারণ সম্মানিতা বডিগার্ড লাগবে জানেন এটা মাহরাম পুরুষ যদি না থাকে এ মাহারাম হচ্ছে বডিগার্ড মাহারাম পুরুষ না থাকলে উমরার ভিসা হয় না হজের ভিসা হয় না কারণ লম্বা সফর আর যে সফর করবে সে সম্মানিতা সম্মানিতা নারীর জন্য সিকিউরিটির দরকার আছে না নাই বডিগার্ড লাগবে কি লাগবে না কি সম্মান ইসলাম আমাদেরকে দিল বুঝলামই না আমরা আপনাদেরকে প্রোটেক্ট করার জন্য আপনাদের সিকিউরিটি এনশিওর করার জন্য আল্লাহ তালা হেজাবের বিধান দিয়েছে চিল্লায় পড়েন সুবাহান আল্লাহ এই জন্য নারীর সম্মান নারীর মর্যাদা রব্বুল আলমিন হেজাবের ভেতরে দিয়েছে আবার নারীর মধ্যেও হেজাবের তারতম্য আছে না নাই যাদের বয়স বেশি তাদের হেজাব কম যাদের বয়স কম তাদের হেজাব বেশি সুবান আল্লাহ কি ব্যালেন্স কিন্তু রাস্তায় দেখবেন নানির হাতে হাত মোজা নানি নাতনি নানির হাত মোজা আছে পা মোজা আছে গায়ে বোরকা আছে দুইটা সাথে ষোড়শী অষ্টাদশী তরুণী তন্নি যুবতী নাতনিটার বুকের মধ্যে কাপড় নাই গলায় আছে ওর না আছে না নাই তার মানে পুরাই উল্টা দরকার ছিল নাতনির হাতে মোজা পায়ে মোজা দুইটা বোরকা নানির গায়ে কাপড় না থাকলেও সমস্যা নাই হালকা কাপড় পরে নানি বেরোইছে সমস্যা নাই 
কোন রকম চাদর গায়ে দেয় নানি বের হইছে সমস্যা নাই কিন্তু নাতনির গায়ে বোরকার দরকার আছে না নাই হাত মোজা পা মোজার দরকার আছে না নাই মা মেয়ে বের হয়েছে মায়ের গায়ে দুই বোরকা হাত মোজা পা মোজা মেয়ের গায়ে কাপড় নাই হাফ ন্যাকেট আছে না নাই নানির দিকে তাকাবে কে উনি তো এক্সপার্ট উনি কি ডেট শেষ কথা বলেন কেউ তাকাবে তাকাবে ওই ষোড়শী অষ্টাদশী তরুণী তন্নি যুবতীর দিকে ঠিকিরা এজন্য ইসলাম বলে খবরদার হেজাব ছাড়া বের হওয়া যাবে না নেকাব ছাড়া বের হওয়া যাবে না বিশ্বনবী বললেন মা তারা তুমি বাদি আদর আলার রিজাল আমি চলে যাব কিন্তু আমার পরে আমার পুরুষ উম্মদের জন্য নারীর চাইতে বড় কোনো ফেতনা আমি রেখে যাই নাই আর বনি ইসরায়েলের জামানায় সবচেয়ে বড় ফেতনা হয়েছিল নারীর ফেতনা নারী কেলেঙ্কারি এই জন্য নারীরা বোনের আপনাদেরকে সাবধান থাকতে হবে নারীর ফেতনা বড় ফেতনা নারী ভালো হলে সবচেয়ে ভালো নারী খারাপ হলে নারীর চেয়ে খারাপ কেউ হতে পারে এই জন্য নারীদের জন্য আল্লাহ কিছু মডেল দিলেন ছয়জন নারীর জীবনীর কথা আমি রেকমেন্ড করি সাজেস্ট করি যে ছয়জন নারীর জীবনী মুখস্থ ঠোটস্থ অন্তস্থ থাকতে হবে প্রতিটা নারীর জন্য আশা করি মায়েরা বোনেরা শুনছেন আশা করি আপনারা কান লাগিয়ে শুনছেন অনুধাবন করার চেষ্টা করছেন আপনাদের জন্য ছয় জন নারীর জীবনী পড়া অবধারিত সংক্ষেপে বলবো কয়জন গুনেন এক নম্বরে হচ্ছে হাজার উম্ম ইসমাইল সৈয়দ না ইব্রাহিমের বৌ সৈয়দ না ইসমাইল আলাই সাল্লামের আম্মা নাম হলো হাজার আমরা বলি বিবি হাজেরা আমরা কি কই হাজেরা আছে না এই প্যান্ডেলেও হাজেরা নামে দু একজন বোন থাকতে পারে আসলে নামটা হচ্ছে হাজার নামটা কি হাজার এ হাজার হচ্ছে আপনাদের এক নাম্বার মডেল দুই নাম্বার কুখ্যাত সন্ত্রাসী ফেরাউনের বউ আসি আপনাদের দুই নাম্বার মডেল তিন নম্বরে ইসালাই সাল্লামের আম্মা মারিয়াম আলাই সাল্লাম আপনাদের মডেল বিশ্বনবীর প্রথম বউ খাদিজ আপনাদের মডেল বিশ্বনবীর একমাত্র কুমারী বউ মা এসা আপনাদের মডেল আর বিশ্বনবীর করে যার টুকরা সাইয়েদা তুনা ফাতিমা আপনাদের জন্য মডেল কয়জন জোরে বলেন বিশ্বনবীর কলিজার টুকরা চাচাতো ভাই আলীর সাথে বিয়ে হলো আলী যখন প্রস্তাব দিল ফাতিমার কাছে যে বলে ও ফাতেমা রাজি আছো কিনা চুপচাপ কথা কয় না বিশ্বনবী বুঝলেন রাজি দুইজনকে বিয়ে পড়িয়ে দিলেন বিয়ে পড়িয়ে দুইজনকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বিশ্বনবী অজু করলেন অজু করার পরে সামান্য কিছু অজুর পানি ছিল আলীর মাথার মধ্যে ছিটিয়ে দিলেন বরকতের পানি दाम्पत्य जीवन शुरू कर तौफिक दान कर सम्पर्क दें गर्भे जाए सन्तान आसबर श्रेष्ठ सन्तान बनान এক বছরের ব্যবধানে ঘরটাকে আলোকিত করে প্রথম সন্তানের জন্ম হাসান সুবান আল্লাহ হাসান রে বিশ্বনবী এত আদর করেছেন বিশ্বনবীর কাছ থেকে এত আদর কেউ কোনোদিন পায় না হাসান রে বিশ্বনবী ডাকতেন লুকা বোখারের বর্ণনা শব্দটা কি লুকা মানে পিচ্ছি ছোট বাচ্চাদেরকে আপনারা কি কন আরে পিচ্ছি তো আমি কইছি আপনারা কি কন নাগা এসে কি বলেন বাচ্চা বলেন বাবু বলেন আর কিছু কেমন ছিল কেউই জানতো না এমন ভাবে চলাফেরা করত কোনো পুরুষদের সামনে দিয়ে কখনো যেতেন না এই জন্য আলীকে বললেন আলী 
বিশ্বনবীর অসিয়ত অনুযায়ী কিছুদিন পরে আমি আমার বাবার সাথে সাক্ষাৎ করব এন্তেকালের সময় বেশি লোক আমার জানাজাতে আসার দরকার নাই নিজেরা দোয়া করে দিলে চলবে আর আমার জানাজার খাটিয়ার উপর দিয়ে বিশাল একটা বোরকা দিয়ে দিও এটার আরবিতে বলে নাউস কি বলে এই প্রথম কোন নারী তার খাটিয়ার উপরে নাউস ব্যবহার করেছে জন্য এটাকে বলে সুন্না তু ফাতিমা ফাতেমার সুন্নাত সাইদা তু না ফাতেমার আগে কেউ জানাজার খাটিয়াতে নাউস ব্যবহার করে নাই আল্লাহ আকবার আলীকে বলে গেলেন আলী অল্প কয়েকজন পুরুষ নিয়ে জানাজা দিও বেশি মানুষের কাছে আমার নিও না দুনিয়ার বকে আমি লুকিয়ে লুকিয়ে চলতাম মরার পরে লুকিয়ে লুকিয়ে আল্লাহর কাছে চলে যেতে চাই পুরুষদের সামনে আমার নিও না ও মা এই ফাতেমার জীবনী থেকে আপনার জন্য শিক্ষা হলো পর্দা সব সময় পর্দাটা দেহে থাকার দরকার আছে না নাই রাজি আছেন তো তাহলে এই ছয়জন নারীর জীবনে যদি আমার মায়েরা পরে আমার মায়েরা বোঝে ওই মায়েরা বিপদগামী হতে পারে নাকি